கொஞ்சம் விகிதம் ஒரு எண்கள் பயிற்சி ஒன்னு புள்ளி ஒன்னுல இருக்கிற பதினாலு மற்றும் பதினஞ்சாவது சம பத்தி பார்ப்போம் பதினாலாவது சம என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரெண்டு பை அஞ்சு பிளஸ் மூணு பை ரெண்டு வகுத்தல் மூணு பை பத்தை ஒரே விகிதம் ஒரு விகிதம் ஒரு எண்ணாக சுருக்குக மற்றும் அந்த எண் ஆறு மற்றும் ஏழுக்கு இடையில் அமைந்துள்ளது என நிரூபி முதல்ல கேட்டிருக்கிறது இந்த மூணு விகிதம் ஒரு எண்களையும் கூட்டல் அதன் பின் வகுத்தல செஞ்சுட்டு ஒரே ஒரு விகிதம் ஒரு எண்ணா மாத்தணும் அப்படி கிடைக்கிற விகிதம் ஒரு எண் நமக்கு எண் கோட்டுல ஆறு மற்றும் ஏழுக்கு இடையில் அமைஞ்சிருக்குன்னு நம்ம நிரூபிக்கணும் சரி முதல்ல கேட்டிருக்கத நம்ம பண்ணுவோம் முதல்ல இந்த மூணு எண் விகிதம் ஒரு எண்களையும் சுருக்கி எழுதணும் எப்பவுமே சுருக்கு முன்னாடி பிராக்கெட்ல கொடுத்துருக்கத முதல்ல நம்ம எழுதிக்குவோம் பிராக்கெட்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பை அஞ்சு பிளஸ் மூணு பை ரெண்டு இதற்கான விடையை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வகுத்தல பண்ணுவோம் இப்ப அஞ்சுக்கும் ரெண்டுக்கும் மீச்சிமா கண்டுபிடிச்சா என்ன கிடைக்கும் பத்து அப்ப பை பத்துன்னு கீழே எழுதிக்கும் பகுதியில பத்துன்னு எழுதிக்கும் அஞ்சு ரெண்டுக்கும் அஞ்சுக்கும் ரெண்டுக்கும் மீச்சிமா பத்து எழுதியாச்சு அடுத்தது அஞ்ச எதால பெருக்குனா பத்து கிடைக்கும் ரெண்டால கீழே ரெண்டால பெருக்கும் போது மேலேயும் நம்ம ரெண்டால பெருக்கணும் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு பிளஸ் இங்க இருக்கிற பகுதி ரெண்டு அதை எதால பெருக்குனா நமக்கு பத்து கிடைக்கும் அஞ்சால கீழே அஞ்சால பெருக்கும் போது மேலேயும் அஞ்சால பெருக்கணும் அப்ப மூணு இன்ட்டு அஞ்சு இப்ப பெருக்கிட்டு கூட்டி பார்ப்போம் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு பிளஸ் மூணு இன்ட்டு அஞ்சு பதினஞ்சு பதினஞ்சு பிளஸ் நாலு பத்தொம்போது பை பத்து பத்தொம்போது பை பத்து இப்ப இது ரெண்டையும் கூட்டும் போது நமக்கு பத்தொன்பது பை பத்து கிடைக்குது இப்ப இந்த பத்தொன்பது பை பத்த அதுக்கப்புறம் வகுத்தல் மூணு பை பத்துன்னு கொடுத்துருக்காங்க எழுதிக்குவோமா இத கூட்டி நமக்கு கண்டுபிடிச்ச விட பத்தொன்பது பை பத்து அதுக்கப்புறம் வகுத்தல் மூணு பை பத்து பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எழுதியாச்சு வகுத்தலுக்கான விதி என்ன வகுத்தல பெருக்கலா மாத்திட்டு அதற்கு அடுத்து வர்ற எண்ண தலைகிழியா மாத்தி எழுதிக்கணும் அப்ப இங்க எப்படி எழுதணும் பத்தொன்பது பை பத்து பெருக்கல் மூணு பை பத்தோட தலைகிழி பத்து பை மூணு பெருக்கலா மாத்தி எழுதியாச்சு பெருக்கல பண்ணும் முன்னாடி நம்ம தொகுதியே தகுதியோட பெருக்கணும் பகுதியே பகுதியோட பெருக்கணும் அப்படி பெருக்கல் பண்ண முன்னாடி நம்மளால மேலையும் கீழையும் அடிச்சு கொடுக்க முடியுமான்னு பார்க்கணும் பத்தொம்போத பத்தால அடிக்க முடியாது பத்தொம்போத மூணாலையும் அடிக்க முடியாது பத்த பத்தால அடிக்க முடியும் ஒரு பத்து பத்து ஒரு பத்து பத்து இங்கேயும் மேலேயும் தொகுதியிலையும் ஒன்று வரும் பகுதியிலையும் ஒன்று வரும் பத்தொம்போது இன்ட்டு ஒன்று பத்தொம்போது ஒன்று இன்ட்டு மூணு மூணு பத்தொம்போது பை மூணு இப்ப அவங்க கேட்டிருக்கிறது என் கோட்டில் அந்த பத்தொன்பது பை மூணுன்ற எண் ஆறு மற்றும் ஏழுக்கு இடையில் அமைந்துள்ளதுன்னு நிரூபிக்கணும் என் கோட்டில் நம்ம குறிக்கும் போது இது கலப்பு பின்னத்துல எழுதுனா நமக்கு குறிக்க ஈஸியா இருக்கும் இப்ப பத்தொன்பது பை மூணு கலப்பு பின்னத்துல எழுதுவோம் எப்படி எழுதுறது மூணு பத்தொன்பதால வகுக்கும் போது ஆறு மூணா பதினெட்டு மீதி என்ன இருக்கும் ஒண்ணு பகுதியில வர்ற மூணு பகுதியில எழுதிக்கணும் இப்ப இந்த எண்ணை பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன தோணும் இந்த எண் எதற்கு இடையில அமையும் ஆறு ஒன்னு பை மூணு அப்ப கண்டிப்பா ஆறை விட பெருசா இருக்கும் அப்ப எது ரெண்டுக்கு இடையில அமையும் ஆறுக்கும் ஏழுக்கும் இடையில அமையும் அப்ப அவங்க கேட்டிருக்கபடி நம்ம நிரூபிச்சிட்டோம் ஆறு மற்றும் ஏழுக்கு இடையில் அமை அமைந்துள்ளது என நிரூபி நமக்கு வந்த விட ஆறு ஒன்னு பை மூணு இது கண்டிப்பா ஆறுக்கும் ஏழுக்கும் இடையில் அமையும் அடுத்து பதினஞ்சாவது சம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மைனஸ் ரெண்டை விட குறைவாக உள்ள ஐந்து விகிதமுறு எண்களை எழுதுக மைனஸ் ரெண்டை விட குறைவா இருக்கிற அஞ்சு விகிதமுறு எண்ண எழுதணும் முதல்ல எண் கோடு வரைஞ்சுக்குவோம் எண் கோட்டில் ஜீரோ இந்த சைடு மிக எண்ணெய் எழுதுவோம் குறிப்போம் இந்த சைடு மைனஸ் குறை எண்களை குறிப்போம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு எழுதிட்டே இருப்போம் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மைனஸ் ரெண்டை விட குறைவாக உள்ள ஐந்து விகிதம் ஒரு எண்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மிக எண்கள்ல ஒன்னை விட ரெண்டு பெருசா இருக்கும் ரெண்டை விட மூணு பெருசா இருக்கும் ஆனா குறை எண்கள்ல அது மாத்தி வரும் ஒன்னை விட ரெண்டு சின்ன மைனஸ் ஒன்னை விட மைனஸ் ரெண்டு சின்னதா இருக்கும் மைனஸ் ரெண்டை விட மைனஸ் மூணு சின்னதா இருக்கும் மைனஸ் மூணை விட மைனஸ் நாலு சின்னதா இருக்கும் மைனஸ் அஞ்சு சின்னதா இருக்கும் மிக எண்ல வர்றதுக்கு எதிர்மறையா இருக்கும் இவங்க கேட்டிருக்கிறது என்ன மைனஸ் ரெண்டை விட குறைவாக உள்ள ஐந்து விகிதமுறு எண்கள் 
மைனஸ் ரெண்டை விட குறைவா இருக்கணும் அப்போ மைனஸ் ரெண்டு இருக்காது அதுக்கப்புறம் என்ன வர்ற எண் இங்கே இருந்து எழுதக்கூடிய எல்லா விகிதமுறை எண்களும் மைனஸ் ரெண்டை விட குறைவான விகிதமுறை எண்கள் தான் நமக்கு எண் கோட்டில் பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது மைனஸ் ரெண்டுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு மைனஸ் மூணு மைனஸ் நாலு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் ஆறு அப்போ நம்ம எழுதலாமா மைனஸ் ரெண்டை விட குறைவான விகிதமுறை எண்கள் மைனஸ் மூணு மைனஸ் நாலு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ஏழு மைனஸ் மூணுன்றது ஒரு விகிதமுறை எண் தானே மைனஸ் மூணு பை ஒன்றுன்னு எழுதலாம் p பை கியூ ஃபார்ம் விகிதமுறை எண்ணுக்கு என்ன விதி விதி பி பை கியூ ஃபார்மில் இருக்கும் q நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் பை ஒன்று ஒன்று நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் பியும் கியூவும் முழுக்கலாக இருக்கும் மைனஸ் ஒன்றும் மைனஸ் மூணும் ஒன்றும் முழுக்கல் தான் அப்போ மைனஸ் மூணு மைனஸ் நாலு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ஏழு மைனஸ் ரெண்டை விட குறைவாக உள்ள ஐந்து விகிதமுறை எண்கள் இப்போ எண் கோட்டில் தெரிஞ்ச எண்களை எழுதணும் இதுவே மைனஸ் ரெண்டுக்கு அப்புறம் உள்ள மைனஸ் மூணுக்கு இடையில இருக்கிறது அதே மாதிரி மைனஸ் மூணுக்கும் மைனஸ் நாலுக்கும் இடையில இருக்கிற எண் விகிதமுறை எண்கள் எல்லாமே மைனஸ் ரெண்டை விட சின்னம் தான் அதை பத்தி பார்ப்போமா இதுதான் இதுக்கான விடை நான் இன்னி அடுத்து என்ன எழுத போறேன்னா மைனஸ் ரெண்டுக்கும் மைனஸ் மூணுக்கும் இடையில இருக்கும் உள்ள விகிதமுறை எண் அதை எழுத போறேன் மைனஸ் மைனஸ் ரெண்டுக்கு அப்புறம் மைனஸ் ரெண்டு புள்ளி ஒன்னு இருக்கும் இல்ல மைனஸ் ரெண்டு புள்ளி ஒன்னு மைனஸ் ரெண்டு புள்ளி ஒன்றுன்றது மைனஸ் ரெண்டை விட குறைவான விகிதமுறை எண் புள்ளிக்கு அப்புறம் ஒரு எண் இருக்கு அப்ப பத்தால பெருக்கி பத்தால வகுக்கணும் மைனஸ் ரெண்டு புள்ளி ஒன்னு பத்தால பெருக்கும் போது மைனஸ் இருபத்தொன்னா இருக்கும் பை பத்தால வகுக்கும் போது பை பத்து இருபத்தொன்னு பை பத்துன்றதும் மைனஸ் ரெண்டை விட குறைவான விகிதமுறை எண் தான் அடுத்து இன்னொன்னு பார்ப்போமா மைனஸ் மூணு பை நாலு மைனஸ் நூறு மூணு பை நாலுன்றது மைனஸ் ரெண்டை விட குறைவான விகிதமுறை எண் தான் மைனஸ் மூணுக்கு அப்புறம் தான் மைனஸ் மூணு புள்ளி நாலு வரும் மைனஸ் மூணு புள்ளி நாலு எப்படி எழுதலாம் புள்ளிக்கு அப்புறம் ஒரு எண் இருக்கு அப்ப பத்தால பிரிக்கி பத்தால வகுக்கணும் பத்தால பிரிக்கி பத்தால வகுக்கும் போது மைனஸ் முப்பத்தி நாலா மாறிடும் வகுத்தல் பை பத்து மைனஸ் முப்பத்தி நாலு பை பத்துன்றதும் மைனஸ் ரெண்டை விட குறைவான விகிதமுறை எண் தான் இப்படி நம்ம எழுதிக்கிட்டே போகலாம் மைனஸ் நாலு புள்ளி ரெண்டு அதை பத்தால பிரிக்கி பத்தால வகுக்கும் போது மைனஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு பை பத்து மைனஸ் நாற்பத்தி மூணு பை பத்து மைனஸ் ஐம்பத்தாறு பை பத்து ஸோ விகிதமுறை எண்கள் ஐ மைனஸ் ரெண்டை விட குறைவான ஐந்து விகிதமுறை எண்கள் இப்படியும் எழுதலாம் இல்லை இன்னொரு மெத்தடு மா பயன்படுத்தி இந்த மாதிரியும் எழுதலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க கணிதம் கற்போம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதுக்கு முந்தைய வீடியோக்களுக்கான லிங்க்கை கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதேனும் கருத்துகள் இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணு